Hallo lieber Wassermann und herzlich willkommen zu einer neuen Beziehungsrunde. Mein Name ist Julia Aurelia und ich darf für dich die Karten legen, bezogen auf eine Situation zwischen dir und einer anderen Person. Du kannst diese Legung schauen, ob wenn du den äh, Wassermann im Sonnenzeichen, Mond, Aszendenten oder der Venus hast, ähm, ich sage neuerdings auch immer Rahu, weil Rahu dein vedischer Mondknoten ist, der Aufsteigende. Und den finde ich auch immer spannend, den kann man sich auch mal gut anschauen. Und natürlich auch herzlich willkommen an die Crosswatcher, welche gerade schauen für einen Wassermann. Diese Situation, in die wir jetzt reingehen, das muss jetzt nicht zwingend eine Liebesbeziehung sein oder vielleicht ist es eine Liebessituation, aber ihr seid nicht in einer festen Beziehung. Es kann auch eine Freundschaft sein oder eine familiäre Beziehung, die sich jetzt hier zeigt. Also lass uns mal schauen. Wassermann, Wassermann, die Energien zwischen Wassermann und der anderen Person. Drei der Münzen ist erstmal recht ordentlich. Ähm, drei der Münzen sagt erstmal, hier wird an etwas gemeinsam gearbeitet. Okay, Moment. Aber dich verunsichert hier auch noch was. Ein Moment. Ich lege einmal eben alles aus. Okay. Ah ja. Okay, am unteren Kartenrand haben wir die Gerechtigkeit. Ich ziehe auch noch mal die Orakelkarten mit dazu, dass wir die alle schon mal auf dem Tisch liegen haben. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier die Königin und der König der Stäbe. Das könnte sein, dass ihr das als Paar seid. Ein sehr kreatives Paar, sehr charismatischer Mann, vielleicht auch beide sehr unabhängig, ähm, sehr feurig, sehr leidenschaftlich, eine große Anziehungskraft. Eine große Kreativität. So, was haben wir? Oh, zwei da. Wir haben sogar zwei hier. Wir haben einmal die Mutterrose. Äh, wieder zueinander finden, Mitgefühl und Menschlichkeit. Und wir haben, komm zu mir, anziehend wie eine Rose, empfangen Fülle Wünsche. Ja, ich habe das Gefühl, das ist die Energie, auf die ihr euch grundsätzlich hinbewegt, weil wir uns auch auf die Herrscherin hinbewegen. Die Herrscherin ist äh, zum einen Mutterthema. Ähm, ach guck mal, wir haben beid mal, beides mal das Wort Rose. Man, das ist ja spannend. Ich meine, ja, es ist das Orakel der Rose. Ding Dong. Aber ähm, dass wir hier zweimal auch das Wort Rose drauf haben, finde ich sehr spannend. Die Herrscherin kann zum einen natürlich über das Thema Mutter, Mutterschaft gehen, ähm, aber auch Mitgefühl, Fülle. Okay, da kriege ich das Stopp rein. Stalemate, okay, hier gab es irgendwie einen Stillstand. Ich habe das Gefühl, ich soll noch eine Karte für euch ziehen, dann mache ich das einfach auch. Stillstand macht Sinn hier mit dem Wagen in deinen Hoffnungen und Wünschen. Okay, ja, die Trigger zeigen sich hier auch noch. Dann würde ich mal sagen, lass uns mal reingehen in deine Legung. Aktuell haben wir hier eine ganz gute Basis. Warum? Weil hier zwei Menschen gefühlt ähm, an etwas arbeiten. Äh, man zeigt hier den Einsatz, das ist das Ja zu einer Sache, das Ja zu einer Beziehung. Ähm, hier könnte man mit den drei der Münzen eine feste Partnerschaft, eine feste Beziehung haben. Ähm, wir haben allerdings auch hier emotional so ein paar Unsicherheiten und Ängste in deinem Energiefeld. Also irgendwas, ähm, hier wird zwar an etwas gearbeitet, ja, aber wir sehen gleichzeitig Unsicherheiten und Ängste, welche sich auf emotionaler Ebene hier äh, bei dir zeigen. Ähm, ich kriege eine Energie rein, dass du dich irgendwie selber zurückgezogen hast, vielleicht ein bisschen bezüglich dieser Ängste und Unsicherheiten, die hier sind. Und mit dem Buben der Stäbe als Herausforderung kann das Problem in Anführungsstrichen für dich sein, dich wieder zu öffnen, wieder positiv und optimistisch zu sein hier in einer Angelegenheit. Ähm, wir haben Stalemate, das ist quasi ein Stillstand. Ähm, die Situation steht irgendwie still und jemand muss jetzt ja, entscheidungsfreudig sein und in die Aktion gehen. Das ist eine Energie, die wir hier haben. Wir haben unterliegend die Energie der Gerechtigkeit. Darum geht es unter anderem, eine Entscheidung zu treffen. Auch geht es hier um das Thema Karma und Konsequenzen. Zum einen mit der Gerechtigkeit, so als unterliegendes Thema, was sich so durch diese gesamte Situation streckt, könnte es sein, dass es hier eine karmische Situation, eine karmische Lernaufgabe gibt. 
Auch kann es sein, dass mit der Gerechtigkeit irgendjemand, wie es auch eigentlich diese Karte bereits sagt, eine wichtige Entscheidung treffen muss. Vielleicht ist diese Entscheidung schon gefallen. Vielleicht ging es darum, ähm, zu entscheiden, jetzt an etwas zu arbeiten. Grundsätzlich sehen wir die drei der Münzen hier aber erstmal als recht solide, nämlich man steckt Arbeit in eine Angelegenheit rein. Warum? König der Stäbe, weil es hier irgendwie ein größeres Ziel gibt, irgendeine Vision gibt, die du gerne erreichen möchtest. Der König der Stäbe ist also zum einen, worauf bist du fokussiert, auf deine, auf deine Visionen und Ziele, vielleicht auch hier bezogen auf diese Situation mit dieser Person. Ähm, der König der Stäbe kann auch ein Ratschlag sein. Also vielleicht gibt es hier bezogen auf diese Situation jemand, der dir einen Ratschlag gegeben hat, jemand, der vielleicht sehr reif ist, sehr weise ist, sehr erfahren auf dem Gebiet, wo auch immer du einen Ratschlag bekommst. Und so könnte der König der Stäbe auch bedeuten, dass du vielleicht dir gerade darauf fokussiert bist, bezogen auf die Situation, Ratschläge reinzuholen. Der König der Stäbe kann auch die Person sein, mit der du es zu tun hast. Das könnte zum einen ein Feuerzeichen sein, Widder, Löwe oder Schütze. Oder jemand, der ein guter Führer ist, ein guter Anführer, ein guter Coach, Trainer, Chef. Jemand, der vielleicht sehr unabhängig ist. Jemand, der charismatisch, charmant, attraktiv ist. Also du könntest hier auch alternativ dazu sehr über die Person nachdenken, mit der du es zu tun hast. Aber jetzt aber gleichzeitig gefühlt auch darüber, jetzt an etwas zu arbeiten, um irgendein Ziel zu erreichen. Und ich habe das Gefühl, dafür muss irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und du bist hier aber emotional mit etwas noch unsicher oder verängstigt sogar. Und das sehen wir hier auf gewisse Art und Weise, denn wir sehen, dass diese Situation dich ein bisschen triggert. Wir haben hier emotionales Gepäck, was hier eine Rolle spielt. Manchmal ist es dafür wichtig, ähm, sage ich mal, nach innen zu schauen, sodass sich was außen im Außen verändern kann. Also vielleicht mal zu schauen, hey, was liegt denn da im Verborgenen? Ne? Welche, welche Ängste kommen denn da auf? Der Bube der Stäbe kann auch bedeuten, ähm, in dieser Position ein paar unterschiedliche Dinge. Zum einen, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht bist du aufgrund von gewissen Unsicherheiten und Ängsten gerade nicht so ganz offen oder nicht so ganz positiv, nicht so ganz optimistisch. Auf der anderen Seite kann es sein mit dem Buben der Stäbe, dass du, dass hier irgendwann, der Bube der Stäbe initiiert etwas Neues. Entweder wird hier zu schnell etwas Neues initiiert. Oder du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas Neues wird gerade nicht initiiert. Ähm, der Bube kann dadurch, sage ich mal, in beide Teile aufgeteilt werden in dieser Position. Weil der negative Aspekt vom Buben der Stäbe ist jemand, der sehr schnell Ja sagt zu etwas. Der sagt, hey, ich bin begeistert, alles klar, all in, ich mache das jetzt. Ähm, dadurch, dass er aber in dieser Position ist, kann es auch sein, dass er nicht in seinen negativen Aspekt fällt, sondern dass er blockiert ist, was wiederum bedeutet, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, deswegen vielleicht auch hier diese Energie von Stillstand, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, man steckt hier Arbeit und Zeit rein in eine Situation oder ja, hier ist eine feste Verbindung, aber irgendwie fehlt es vielleicht gerade so ein bisschen an, an Feuer, an Aktion. Eine Aktion könnte hier blockiert sein. Wir sehen in der Vergangenheit die Königin der Stäbe. Das heißt, die Königin der Stäbe ist Hilfe und Unterstützung, aber eher so im Bereich ähm, Selbstbewusstsein stärken. Jetzt ist natürlich die Frage, wurdest du hier von einer anderen Person gestärkt? Hat die Person, mit der du es hier zu tun hast, vielleicht dich selber gestärkt? Die Person zeigt sich hier auch als Königin der Münzen. Also jemand, der sehr unterstützend ist, sehr hilfsbereit ist. Vielleicht ist es die Person auch, mit der du es hier zu tun hast. Jemand, der vielleicht in der Vergangenheit gesagt hat, ey, Wassermann, hey, komm, du packst das. Ich bin hier, ich bin an deiner Seite. Ich stärke dich ähm, quasi auf, mh, auf seelischer Ebene. Eine seelische Unterstützung könnte das sein. Und jemand, der wirklich sagt, hey, komm, du packst das und es wird schon. Oder hey, das ist eine tolle Idee. Jemand, der dich quasi in dem Sinne motiviert, inspiriert und dein Selbstbewusstsein stärkt. Wenn da keine Person lag, kann es auch schlichtweg sein, dass du dich eigentlich hier gerade ganz gut gefühlt hast. Na, du hast dich selbstbewusst gefühlt, vielleicht auch unabhängig gefühlt. Auch kann der König der Stäbe darauf hindeuten, dass du jetzt einen Fokus auf das Thema Unabhängigkeit hast. Beide Karten sind sehr unabhängig. Und vielleicht möchtest du so ein bisschen mehr an deiner Unabhängigkeit arbeiten oder an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Auch das wäre in dieser Konstellation möglich. 
wir sehen, das, was jetzt gerade quasi hier wartet, ist so ein bisschen schon wieder ein Stillstand. Ja, hier ist irgendwie eine Auszeit, ein Stillstand, das Thema Heilung, Runterfahren, Retreat, äh, Meditation, spirituelle Praktiken, im Prinzip all diese Dinge, die dazu führen, dass du mal gedanklich abschalten kannst. So, vielleicht bist du gerade sehr fokussiert auf, okay, das noch, das noch, die und die Ziele, das muss gemacht werden, daran arbeiten wir jetzt dies und jenes. Ähm, hier gibt es, wie gesagt, irgendwas, was dich aber auch triggert, was dich ein bisschen verunsichert. Das kann auch hier in diesem Zusammenhang mit einem Neuanfang zu tun haben, weil wir sehen dich als Narr. Wir sehen hier den Buben der Stäbe, die haben eine ähnliche Energie. Insofern, dass es eine, eine Energie ist, wo man noch unerfahren ist. Das, was dich in dieser Situation auch so triggern könnte und Ängste auslösen könnte, ist eine gewisse Unerfahrenheit. Ja, dass du sagst, ey, ich habe mich hier in irgendwas reinfallen lassen und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt. So, ne? du, du fällst, du bist im freien Fall in einer neuen Erfahrung, hast dir vielleicht mutig Ja zu etwas gesagt ähm, und äh, fühlst dich aber vielleicht einfach ein bisschen unerfahren. Und das ist eine andere, ein anderer Aspekt von dem Buben der Stäbe in dieser Position. Die vier der Schwerter, wie gesagt, es geht irgendwie darum, jetzt mal mental abzuschalten. Ich habe eh das Gefühl, abschalten, sich wieder ein bisschen stabilisieren, ein bisschen heilen, irgendwie das, es kehrt jetzt Ruhe ein. Und ich habe das Gefühl, das wird dir erstmal sehr gut tun. Die Person zeigt sich hier, wie gerade schon gesagt, Königin der Münzen kann Erdelement sein, also Steinbock, der Jungfrau. Kann grundsätzlich sehr mütterlich sein, kann aber auch jemand sein, der hier auf irgendeine Art und Weise helfend und unterstützend hier irgendwie an deiner Seite ist. Diese Person könnte mh, dir helfen, dich unterstützen mit irgendwas bezogen auf deine Wohnung, deine Finanzen, äh, bezogen auf mh, de, de, dein Business, dein Geschäft, könnte eine helfende Hand sein, hier könnte eine finanzielle Unterstützung sein von dieser Position, äh, von dieser Person und das, wie gesagt, ist die Person, mit der du es hier äh, zu tun hast. Vielleicht hilft diese Person dir gerade auch sehr, dass du deine Ziele erreichst, an denen du gerade arbeitest. Wir sehen, wie auch da schon gesagt, ich habe das Gefühl, Karma spielt hier zum einen eine Rolle und irgendwie eine bedeutende Entscheidung, die wir hier haben. Eine Entscheidung auch gegebenenfalls etwas zu verändern oder etwas loszulassen, etwas zu beenden. Es könnte hier auch irgendwie einen radikalen Schnitt gegeben haben in einer Situation. Und deine Hoffnung ist natürlich hier absolut diese Energie von nach vorne gehen. Also die Hoffnung ist, dass ähm, sich ein Erfolg einstellt. Vielleicht hoffst du auf einen Umzug, auf eine Reise, dass Dinge sich wirklich weiter bewegen, sich gut entwickeln, sich erfolgreich entwickeln. Vielleicht hoffst du, dass du hier die Oberhand wieder erhältst in einer Angelegenheit und sagen kannst, hey, jetzt habe ich hier die Zügel meines Lebens wieder in der Kontrolle. Ähm, bezogen auf die Situation mit euch habe ich das Gefühl, dass du hoffst, dass sich die Situation positiv weiterentwickelt und erfolgreich weiterentwickelt, dass du die Ziele, die du dir irgendwie hier vorgenommen hast, und das haben wir ja hier schon wieder, ich habe das Gefühl, du hast hier bezogen auf diese Situation irgendein Ziel, irgendwas, was du dir vornimmst, woran du jetzt arbeiten möchtest, du bist hier vielleicht irgendwie auch in den Neuanfang reingestolpert, reinkatapultiert, bist emotional ein bisschen verunsichert hier, ähm, weiß vielleicht nicht, wie Dinge sich grundsätzlich jetzt weiterentwickeln, hoffst aber, dass sie sich schnell, positiv, erfolgreich weiterentwickeln. Die Person hier sehr helfend, sehr unterstützend. Naja, und dann haben wir hier die Herrscherin. Das ist eine Zeit der Fülle, des Aufblühens. Ne? Und es kann sein, dass du und eine Person hier wieder enger zueinander findet. Das Thema Mitgefühl und Menschlichkeit kann eine große Rolle spielen. Hier kann eine ganz große Anziehung sein, das sagte ich ja gerade hier schon, eine große Anziehung. Es geht jetzt auch darum, wirklich in diese Fülle zu kommen äh, und zu empfangen. Und deine Wünsche können hier ebenfalls noch eine Rolle spielen, wobei ich eher das Gefühl habe, dass es darum geht, dass dein Wunsch von Empfangen und Fülle etwas ist, was jetzt zu dir kommen kann. In diesem gefühlt neuen Abschnitt hier mit dem Narren. 
Die Herrscherin kann bedeuten, dass du aufblühst. Die Herrscherin kann bedeuten, dass diese Beziehung aufblüht, dass ihr in der Fülle seid, dass ihr das Leben total genießt. Also wir sehen grundsätzlich, ja, hier der Mond, habe ich das Gefühl, ist der Auslöser, warum oder beziehungsweise der Mond ist eine Konsequenz aus dem Stillstand, dass irgendwas irgendwie im Stillstand war, jetzt wird aber daran gearbeitet. Der Mond ist dann wiederum das, was die Trigger auslöst. Ja, emotionales Gepäck spielt hier eine Rolle, aber ähm, da geht es irgendwie auch um diese Unsicherheit und, und Ängste, ähm, die du irgendwie wahrnimmst, die du fühlst, vielleicht aufgrund von einer Unerfahrenheit, von einem neuen Kapitel. Die Situation grundsätzlich wird sich hier sehr, ich habe sogar das Gefühl, harmonisieren, beruhigen, stabilisieren. Hier, hier ist eine Energie von runterfahren, Erholung, Auszeit. Und dann sehen wir, dass wir hier ein Aufblühen der Situation haben. Ich möchte mir jetzt einmal anschauen, wie die Situation von der Gegenseite aussieht. Das hilft uns natürlich, um nochmal zu schauen, hey, wie fühlt und denkt diese Person über dich? Was sind die wahren Absichten? Was blockiert diese Person? Gibt es äußere Einflüsse, welche auf diese Person einwirken? Was ist der Tipp für dich? Auch hier nochmal möchte ich dann noch weiter schauen, wie es sich weiterentwickelt. Wir haben hier jetzt schon ein paar Karten, die sehen soweit ganz gut aus. Ähm die Seele baumeln lassen, auch das könnte jetzt auf dich zukommen. Also wirklich eine schöne Energie, eine heilende Energie. Aber um nochmal mehr Informationen zu bekommen, schauen wir uns jetzt einmal die Situation von der Gegenseite an. Und in diesem Sinne darf ich dich einladen, mir zu folgen in die Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem in, äh, in der Infobox unter diesem Video findest du die beiden Links. Der erste zu Vimeo, der zweite zu Patreon. Vimeo ist das Einzelvideo, Patreon die Mitgliedschaft, mit der dir immer alle Erweiterungen freigeschaltet werden. In diesem Sinne starte ich mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen.